স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ছাড়া ইসরায়েলের প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এমনটাই বলছেন স্টেট সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিনকেন বুধবার সুইজারল্যান্ডে ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন একই সাথে গাজার বর্তমান পরিস্থিতিকে হৃদয় বিদারক বলেও উল্লেখ করেন তিনি এদিকে ইসরায়েল গাজার সংঘাত বন্ধ এবং এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের উপর জোর দিয়েছেন সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিশ্ব নেতারা তবে সবার আগে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান তারা অন্যদিকে গাজায় হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুজারেস সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে চলছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভা এবারের এই সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি অগ্রাধিকার পেয়েছে ইসরায়েল গাজা সংঘাত প্যালেস্টাইনের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন ফোরামের বেশ কয়েকটি সদস্য দেশ স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনে মধ্যপ্রাচ্য ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করছেন বিশ্ব নেতারা বুধবার ফোরামের এক সাক্ষাৎকারে স্টেট সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন ইসরায়েল সম্পর্কে আরব ও মুসলিম দেশের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে এবং একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন ইসরায়েলকে এই অঞ্চলের সাথে যুক্ত করবে Muslim countries, even beyond the region, that are prepared to have a relationship with Israel. Shadin Palestine Rashto Gothoner Projoniyo Tarkotha Ullye Kore State Secretary Bolen, Israel Eir Prokito Nirapotta Nishito Korte Hole, Echara Onno Kono Upai Nei. By those countries, one that we share, that this has to include. সাক্ষাৎকারে ইহুদিদের জীবন প্যালেস্টেনিয়ান ও মুসলিমদের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ব্লিঙ্কেন বলেন এটা সঠিক নয় প্যালেস্টাইনের নারী শিশু ও পুরুষরা প্রতিদিন অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে যা সত্যি কষ্টকর এই মুহূর্তে গাজার পরিস্থিতি হৃদয় বিদারক সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা গণহত্যা ও জিম্মি আটকের পর থেকে ইসরায়েলকে লাগাতার সমর্থন দিয়ে আসছে বাইডেন প্রশাসন একই সাথে তারা গাজায় নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার বিষয়টি নিয়েও উদ্বিগ্ন শুধু আমেরিকা নয় ইসরায়েল গাজা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ব নেতারাও গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন এই মুহূর্তে গাজায় মানবিক বিরতির প্রয়োজন সাউদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান বলেন ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইন সহ এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের জন্য এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই আর আরব দেশ হিসেবে এ ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা করা হবে তবে সবার আগে প্রয়োজন যুদ্ধ এদিকে গাজায় হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে এখনই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টনিও গুটেরেজ অবিলম্বে গাজায় মানবিক বিরতির আহ্বান জানান মানবিক দুর্যোগ মোকাবেলায় গাজায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে আমেরিকা সেই সাথে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনার চেষ্টাও চলছে বলে জানান ব্লিঙ্কেন নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর